Good day, brilliant parents. This is Teacher Jo. We are finally ready to share with you the new normal learning method brilliant kids will be implementing for this upcoming school year 2020 to 2021. We apologize for those who are already inquiring, pero hindi pa po namin talaga ma-replyan ng solid and konkretong plano for the following reasons. Unang-una po ay naghihintay rin po kami ng guidelines ng DepEd, ng DOH, and syempre paiba-iba po ngayon yung announcements dahil nga rin po sa development regarding COVID-19. Pangalawa po namin reason is because we are also undergoing research kung ano po ba yung pinaka-best na learning method na of course quality education pero affordable po para sa lahat. And lastly po, syempre dinidesign po namin yung curriculum, nagconduct po kami ng mga pilot studies and trial runs so we can be sure na yung implement namin method ay maganda, appropriate sa mga bata, and everything will be smooth sailing. As we all know, imminent pa rin ang threat of the COVID-19 virus simply because wala pa tayong vaccine. That's why DepEd initiated this program called Sulong Edukalidad. They instructed schools to prepare a learning continuity plan or alternative learning delivery modalities to offer parents kahit na may COVID-19 pa. Before proceeding any further, I would like to clarify the following terms. Kasi yung iba dyan ay mababanggit ko dito sa aking presentation. And syempre, para aware din kayo kung ano ba yung ibig sabihin ng mga salitang ito na madalas na rin nating naririnig sa balita at sa iba pang schools na pag i ninyo. Una dyan is yung learning continuity plan. In simple words, inatasan lang po kami ng DepEd na mag-design ng alternative where teaching and learning will continue to function amidst disruptive and unexpected events, katulad nga po nitong COVID-19. Learning delivery modality naman po, so alternatives po siya para sa inyo mga parents. And ito po yung iba-ibang learning delivery modalities. Familiar na po tayo sa face-to-face -face learning, yan po yung traditional method po natin ng pag-aaral where the student and the teacher are both physically present in a classroom. Next naman po is yung homeschooling method. Ito naman po ay yung bata ay nag-aaral sa bahay at ang kanyang mga guru ay pwedeng kanyang magulang or meron po kayong inatasang ibang guardian. Modular learning naman po is a learning experience na gumagamit po ng mga modules, worksheets, so susundan na lang po yun at sasagutan ng inyong mga anak. Virtual learning naman po is an experience kung saan gagamit din po tayo na ng mga computer, gadgets, internet connection para po ma-enhance yung learning experience. Ang distance learning naman po ay pwede po siyang virtual learning or modular learning. Ang pinagkaiba lang po nito ay nasa malayo nga po siyang lugar. Wala siya doon sa classroom. Pwede siyang nasa bahay o kung nasaan man. Kaya po siya distance learning. Ang online learning naman po ay kailangan po talaga ng internet connection. Kasi po yung mga resources na gagamitin nila ay online at pwede rin pong mag-meet sila dito ng teacher nila. Pero ang online learning po ay pwede rin po siya sa classroom, ng face-to-face -face, at pwede rin po ng malayuan or distance learning. Lastly po, ang blended learning is a mix of any of these other learning methods. Now na klaro na yung mga terms na yan, I want to tell you your options for this upcoming school year. Pero, bago ko po sabihin yung options nyo ngayon, I want to help you think kung ano yung pipiliin nyo sa options na yan. Kasi meron po tayong different factors na kailangan i-consider. Ang unang-unang factor na kailangan nyo pong i-consider parents is of course the safety of your kids. Sobrang risky po ng face-to-face -face learning, kaya talagang hindi pa rin po pinapayagan ng DepEd na bumalik tayo doon sa traditional method ng pag-aaral. Sobrang natural po sa mga bata na magyakapan, magkulitan, and of course, wala pang ang vaccine na de-develop to come bad COVID-19. So, kapag magde-decide po kayo, consider po natin, syempre, unang-una safety of the children. Pangalawa po na consider natin is your capability as parents. Financially po and practically. Bakit po financially? Kasi marami naman po talagang other alternative methods of learning na in-offer po dati pa yung homeschooling, yung mga distance learning, Pero, consider po natin, syempre, yung finances ninyo. Kung gano'n ba kamahal yun, and kung mag-shift nga po tayo doon sa mga learning methods na yun, kaya niyo po bang i-implement yun sa inyong mga tahanan. 
So, kaya po, kailangan nyo rin i-consider to. The third and last factor is the quality of education na i-offer nung napili ninyong learning method. Lalo na po for preschoolers, ibang-iba po talaga turuan ng mga bata kumpara po sa mga elementary and high school students. Now aware of these three factors, ano na po yung options nyo for this upcoming school year? Dalawa po. Yung una po is to wait for the COVID-19 threat to subside. Kung babalikan po natin yung tatlong factors, yes, unang-una, safe po ito. Pangalawa po ay very practical, lalo na po for working parents, and wala din po kayong gagastusin. Pero po, regarding naman po sa quality of education na makukuha ng anak ninyo, Zero. No education means no learning. And ang pinaka-ina-avoid po natin dito is the delay in your child's academic calendar. Kasi kung this year po mag-skip siya, and then next school year, wala pa rin palang vaccine, ano, mag-skip na naman po siya, so malalate po yung anak. That brings us to your second option. Look for an alternative learning method. So, kung babalikan natin yung factors, yes, this is safe. Kasi pwede nga po kayong pumili ng method na nasa bahay lang po yung anak niya. Is it practical? Yes, practical po siya for willing parents na gusto rin naman po talagang turuan yung kanilang anak. And syempre, dahil kayo po yung nagtuturo sa inyong anak, control nyo po yung pace, kung ano yung mga topics or themes na ituturo nyo po sa kanya. And of course, it can be cheaper. Kasi wala na po kayong gagasasin sa service, sa pamasahe, sa baon niya. And in terms of quality education, yes, mapoprovide po ninyo yun. Since learning is continued, and hindi po siya madedelay sa kanyang academic calendar, at doon po kami papasok. Dito po sa Brilliant Kids, talagang pinlano po namin, inayos po namin yung curriculum na ipepresent po namin sa inyo. Kinonsider po namin, of course, yung tatlong factors na yun. Yung safety ng inyong anak, your capability financially and practically, and of course, yung quality ng education na matatanggap nila. So without further ado, ito na po yung new normal learning method na i-implement po ng Brilliant Kids for this school year. It is called the Partner Teaching Method. Don't worry, I will explain all the details in this video. Ito po yung outline natin to guide you and to give you a mental map kung ano po yung mga pag-uusapan natin. So, unang-una po dyan, syempre, explain ko po kung ano itong partner teaching method. Pangalawa po, kung magkano ba ito. Pangatlo, ano yung kasama dyan sa package na yan? Bakit ganyan yung tuition fee? Ano yung kasama dyan? Pang-apat po, ano yung mga classes na i-offer namin? And pang-lima, kailan ang enrollment at kailan magsisimula ang klase? And lastly po, is mga frequently asked questions. So, pwede ba to sa mga working parents? May LRN ba to? Kailangan ba ng internet? Effective ba? So, lahat po yan sasagutin ko po. So, please don't leave just yet. So, ano ba tong partner teaching method? Simple lang po. It is a form of blended learning. Pinaghalo-halo po namin yung magagandang aspects po ng homeschooling, modular learning, and virtual learning. Homeschooling po kasi this is home-based, considering the safety of your kids. Kayo po, parents, yung magiging guru po ng inyong mga anak. Pero... It is called partner teaching po, di ba? Ibig sabihin, meron po kayong kapartner na magturo po sa inyong mga anak. Hindi po namin kayo iiwanan. Ang pinagkaiba po kasi nito sa pure homeschooling is kung sino po yung magulang, siya po yung teacher, siya po yung magde-decide kung ano yung tuturo niya for this day and then the next day. Pero dito po, kasama niyo po kami. Ang aming updated job description as teachers dito po sa Brilliant Kids ay unang-una po, kami po ay magiging teacher din and assessor ng inyong mga anak. Pagtuturo din po kami sa inyong mga anak once a week. Bukod po sa kami ay teacher na at assessor ng inyong mga anak, nandito rin po kami para tulungan na rin po kayo, parents, kung paano po magturo. Dito rin po sa partner teaching method ay may component din po ng modular learning. Kasama po ito sa package na babayaran ninyo, yung mga modules, worksheets na gagawin po ng inyong anak araw-araw. Like I said, hindi po namin kayo pababayaan kung ano po yung ituturo ninyo. And lastly po, meron po tayong component ng virtual learning. Kasi po, once a week, inimit ko po sila every Friday. Ang tawag po natin dito at Friday Fiesta. In this way po, I can check and review kung ano po yung mga natutunan nila through the week. At para malaman po nga natin kung, na, kung naalala pa nila, kung naintindihan nila yung mga lessons ninyo. This is called a Fiesta kasi super saya po itong experience na to. Together with the classmates of your child, meron po kami storytelling session. 
singing, dancing, making crafts, show and tell. So, marami pong activities na gagawin kami every Friday. Pero, since virtual learning nga po to, yes, pakailanganin po natin ng internet connection. Since kinoconsider pa rin po talaga natin yung safety ng mga bata, hindi po tayo pwede mag-face-to-face. So, ito po yung gagawin natin alternative. Pinagplanuhan at pinag-isipan po namin po talaga. At binabalance po namin, syempre, yung mga demands ng parents and kung ano po ba yung the best na teaching method para sa inyong mga anak. So, to give you an example, isa po sa mga demand ng parents na narinig po namin at nakarating po sa amin ay una po, ang ibang parents po ay gusto po talaga nila na sila na yung magturo sa kanilang mga anak kasi nga, safe po ito. Yung iba namang parents ay nag-voice out din ng kanilang opinion na kahit gustuhin man nilang magturo, ay busy sila dahil pareho silang nagtatrabaho at Medyo kinakabahan din sila dahil hindi nila alam kung paano nga ba magtuturo. Pero ano ba yung the best para sa ating mga anak? Health over education po tayo. Yun po talaga ang best para sa kanila, syempre. Gusto po natin na matuto sila pero ipaprioritize po natin ang kanilang kalusulan. Para po sa mga parents na unsure or busy nga po dahil sa work, wag po kayo mag-alala dahil dito po sa partner teaching method ay tutulungan naman po namin kayo. At kahit hindi po kayo yung magturo sa inyong mga anak, kung meron po siya diyang ibang kasama sa bahay, pwede pong yun na lang po yung aming igagayad at tuturuan. Since I'm sure na meron naman po talagang kasama ng inyong mga anak sa bahay. Isa pa pong demand na narinig po namin sa mga parents ay yung iba po, gusto po na pure virtual learning na lang. Na hindi magtuturo yung mga parents, talagang may teacher na magtuturo sa mga bata araw-araw virtually. Pero yung ibang parents po ay sinabi din na hindi nila kaya yung pure virtual learning. Kasi nga, kailangan nyo ng internet connection, kailangan nyo ng gadgets, at napaka-complicado daw ng technology. Pero ano bang best for the kids? Research has proven and has shown us that too much screen time is bad for the children. Pero alam naman po natin na we are living in the digital age na ngayon. Hindi po talaga tayo pwedeng maging 100% disconnected sa technology. At napakadami pong benefits ng technology din sa atin, kaya mas maganda na gamitin natin yun para po sa best interest ng mga bata. Kaya nagkama po tayo sa partner teaching method compromise na meron pa rin po tayong virtual learning pero once a week lang and gagamitin po natin yung benefits ng technology para turuan po kayo virtually through tutorial videos at sa iba-iba pa pong online resources gagamitin po natin yan para matulungan kayo magturo sa inyong mga anak. So, I hope na explain ko po sa inyo ng mabuti kung ano tong partner teaching method na ito. Pumunta na po tayo kung magkano ba ang programa ito. For one whole school year, from August to April, lahat po ng kakailanganin ninyo, curriculum, worksheets, nandito na po yun sa babayaran ito, plus it can be paid through annually po. Pwede nyo po itong hatiin sa tatlo. Ang total cost po ng partner teaching method ay 21,000 pesos. Pwede niyo po yung hatiin ng bayad sa tatlo, so 7,000 po upon enrollment, and then every start of the trimester ay magbabayad po din tayo ng 7,000. Kung medyo namamahalan po kayo, I want to assure you parents, na confident po kami na itong yung offer po namin curriculum and ay talaga pong the best and top of the line. We are also aiming to offer affordable but quality education because we are a Christian preschool and educator school. And don't worry parents, we are also offering discounts para po sa inyo since we are also considering the financial expenses po na inaharap natin ngayon meron po tayong COVID-19 update. Meron po kaming 4 discounts na ipepresent po sa inyo. Una po is yung cash discount. So malalesen po ng 1,000 pesos yung tuition fee na 21,000 kapag nagbayad po kayo ng full. Yung early bird discount naman po ay malalesen po kayo ng 500 pesos kapag nag-enroll po kayo within this week, June 22 to June 30. During that week po, magbibigay po kami ng early bird discount. Para naman po sa aming mga loyal students, meron po kaming loyalty discount kapag kayo po ay enrolled sa aming school for the past school year, ay bibigyan po namin kayo ng 500 pesos discount. Pero para lang po sa mga students na walang outstanding balance at maganda po yung kanilang payment record. And lastly po ay yung ating referral discount. Kung meron po kayong marerefer sa amin na mag-e-enroll din at talaga sa inyo po nila nakuha yung information na mag-aral dito sa Brilliant Kids, ay bibigyan po namin kayo ng 300 pesos discount. 
Pero yun lang po ay kapag nag-enroll po yung ni-refer ninyo data dito po sa Brilliant Pins. So, ano na po yung included dyan sa 21,000 package na yan? Ito po yung mga yun. Una po yung program fee, the school fee, and then the other fee. Diyan po sa program fee, ang kasama po dyan is yung holistic curriculum na mahanap nyo lang po sa Brilliant Kids. Yes, kami po yung nag-design yan, kami po yung gumawa yan. And throughout the years na nagtuturo po kami, ay super effective po talaga yan para po ma-develop po ang inyong mga anak holistically. Hindi lang po sila magiging matalino, cognitively, yung puro sa isip lang. Pero matututo rin po sila sa different developmental domains. Like socially, morally physically, at madami pang iba. Sa school fee naman po, ang i-cover po niyan is yung mga legal expenses po sa DepEd, sa ACCD Council na babayaran po natin para po makakuha kayo ng LRN, mga checklist and forms, report cards, and then kapag na-complete nga po natin yung school year, yung inyo pong diploma, certificates, at iba pa pong mga legal documents. For the other fees naman po, ito po yung mga bibigay po namin sa inyong materials. So, ito po yung mga modules, worksheets, yung mga routines and materials, visual aids na ibibigay po namin lahat sa inyo upon enrollment. Ang mga classes po na i-offer po namin ay tatlo po, nursery, kinder 1, and kinder 2. Ang Brilliant Kids po ay isa lang pong preschool, wala pa po kaming elementary level. Kailan magsisimula ang enrollment? As for DepEd's order number 008, naatasan po kami na mag-implement po ng online enrollment po. It will start on June 22. So dahil online po yan, fill up niyo po yung registration form na sa aming FB page at nandiyan din po siya sa description box sa baba. And then ipapasan niyo po yung iba pa pong mga enrollment requirements. Meron po tayong early bird enrollment na may discount nga po kayo dyan pero during June 22, to June 30. Diyan po pala sa early bird enrollment, kahit one-third lang po ng tuition fee ang babae niya. Hindi po kailangan cash. For the physical enrollment, inalaw po tayo ng DepEd. And on the third week, ay pwede na po tayo umanggap ng mga visita sa school. Pero syempre, observing social distancing, wearing of mask, and of course, we should follow other important guidelines from DOH. Kapag sigurado na po kayong mag-enroll, ito lang po yung mga kailangan yung requirements. Kailangan nyo po yung completed registration form, birth certificate po ng inyong anak, scanned, or pwede nyo rin pong picturean, basta malinaw po. Child's recent 2 by 2 picture, mas maganda na po yung mas updated at syempre po yung malinaw po. And lastly po, yung payment po ninyo. Kapag online enrollment po, pwede po kayong mag-deposit sa aming account. Ito na po yung pinaka-last part ng ating video pero importante po na panuorin at tapusin nyo po ito kasi baka ito po yung mga katanungan din sa inyong isip na nahinahanapan nyo po ngayon ng kasagin. So, these are the frequently asked questions po. Ang una pong lag madalas sa tinatanong nga sa amin ay, pwede po ba ito kahit working, kaming parehong mag-asawa at may nagbabantay lang sa amin na? Yes, kasi po everyday po na pagtuturo niyo po sa inyong anak is minimum lang po ng 2 hours. At kung hindi niyo po talaga kayang magturo sa inyong mga anak, ay pwede rin naman po ang isang guardian o kung sino man po yung nagpapantay sa inyong mga anak mong magtuturo. Magkakaroon din ba ng LRA ng anak po sa ganitong learning delivery modality? Yes! Since, since DepEd order naman po talaga na mag-offer kami ng alternative method, ay mabibigyan po ang inyong anak ng LRN. Also accredited po ang Brilliant Kids. Pero, kung mabibigyan lang po ng LRN, syempre ay yung mga bata na nasa tamang edad nito. Question number 3. Pwede bang maraming i-enroll ang aming anak kahit na nasa malayo kaming lugar? Kunyari, nasa probinsya kayo, nasa ibang syudal, wala kayo dito sa barangay Balingasa. Yes, pwede rin po. Dahil meron naman po tayong online enrollment, pwede po kayong mag-enroll online. And then, yung mga materials na kakailangan ninyo po sa pagtuturo, ay pwede rin naman po namin ipadeliver nila. And of course, lahat po ng teacher interaction na ay virtual na po siya ngayon. Pwedeng-pwede rin namin turuan yung inyong mga anak virtually. Question number 4. Since may virtual learning, kailangan ba namin ng permanent internet connection at bilhan ang aming anak ng gadget? No! Hindi niya po kailangan ng permanent. Ibig sabihin po nun yung talagang buwan-buwan magbabayad na kayo for an internet connection. Hindi po. Pwede po na kahit mag-load lang po kayo for a certain day kasi ang aming mga teacher interaction naman po na virtual ay scheduled naman po siya. That is every Friday po. Regarding gadget, hindi rin po kailangan na may sarili pong gadget yung inyong anak. 
Pwede naman po ito kahit yung mismo cellphone ninyo, tablet ninyo, or yung cellphone po nung nagbabantay sa kanya. Since kakausapin lang naman po namin siya, parang nag-video call. If nagkaroon na bigla ng vaccine sa COVID-19 at okay na uli mag-face-to-face learning, babalik na ba doon at wala na itong partner teaching method? No po. Kahit po magkaroon pa ng vaccine within this school year, ay itutuloy at tatapusin pa rin po natin itong partner teaching method. Una-una po, naayos na po talaga namin to for a whole school school year. Sayang naman yung efforts namin. And of course, hindi po tayo pwedeng maghintay. Wala po tayong kasiguraduhan na magkakaroon po talaga ng vaccine within this school year. And kung yung vaccine bang yun ay affordable po para sa ating lahat. Baka nga may vaccine pero napakamahal naman po, di ba? Again, safety pa rin po ng mga bata ang aming habay dito. Question number six. Okay lang po ba kung papalit-palit ang teacher ng anak ko sa bahay? So, una si nanay, kinakukas ng si tatay, then si ate naman. Yes, okay lang po. Pero take note, parents, na meron po itong disadvantages. Tulad po na dahil iba-iba po yung nagtuturo sa kanya, iba-iba po yung instruction na sinasabi ni ate, kay nanay, kay tatay. At pwede rin na hindi niyo po masundan yung development po niya or yung sequence po ng ating curriculum dahil nga po, dahil iba-iba po yung nagtuturo araw-araw. Pero pwede niyo po ito talagang gawin. Didiscuss na lang po na siguro natin to sa iba nating tutorial videos kung paano po natin to magagawa ng mas effective. Question number 7. Paano namin malalaman kung paano turuan ang aming anak? Yung anak ko baka di makinig sa akin at baka di niya rin intindihan yung pinupuyo ko. Huwag po kayo mag-alala, parents. Dahil nandito po kami, parte po ng aming trabaho na tulungan kayo. Hindi lang kung ano yung ituturo ninyo, pero kung papaano nyo po yung ituturo. mag upload po kami ng mga tutorial videos kung saan mapapanood nyo po doon po ano po yung mga gusto nyong matutunan at kailangan nyong matutunan para makapagturo ng mabuti. Ito na po yung ating last question. Effective ba to? Gusto ko kasi matuto talaga anak ko. Pakakabasa ba siya? Paano madedevelop ang social skills niya? And so on. To be honest, parents, since bago po talaga itong method na ito, hindi po namin masasabi na 100% effective po ito. Pero, ang masasabi po namin sa inyo is magiging 100% effective po ito kung magtutulungan po tayong dalawa. Kami pong mga teachers at kayo pong mga magulang. Dahil confident po kami sa curriculum na ipepresent po namin sa inyo, basta magtulungan po tayo, magpartner po tayo sa pagtuturo. Kaya po siya partner teaching nito. Kung meron po kayong mga katanungan pa, ito po ang aming mga contact information. Meron po kami yung Facebook page. Pwede nyo po kami i-search. Brilliant Kids po ang pangalan ng school. At yan po ang aming username. Nandiyan din po yung aming landline number and cell phone number and email address and physical address kung pwede na po yung physical enrollment. Pero take note parents na meron din po kami office hours. Kung meron po kayong katanungan, re-replyan po namin kayo at sasagutin po namin kayo within those hours lang po from Monday to Friday, 8 to 14. Ang mga kakausapin niyo po dito sa school is pwede pong ako, si Teacher Jo, at ang aming pong school administrator, si Teacher Angie. Maraming salamat po sa panonood and we hope that we'll see you soon for this upcoming school year because we want to partner with you in raising up brilliant kids.